Hi, hi. How are good you? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm good, thank you. Hey, excellent. Excellent. Great to see you. Hi, Daniel. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Hi, Erica. Hi, teacher. Hi, hello, Cloud. Nice to see you. Uy, mi cámara apagada. Ahí está. How was your day? Did you have a really nice good. day? Fine, fine. Yes. It's a very hot teacher. Extremely hot. Qué barbaridad, ¿verdad? We were celebrating that uh, we had finished March and April, but my goodness, May is worst. Worst. It's extremely. Extremely, extremely hot. Imagine. This temperature was, uh, according to the studies, that was about okay. In 2016, we were suffering temperature, this type of temperature, that high. But imagine. And now, And now that is really, really hot, but not supposed to be that like that in May. Okay. Vamos a ver. Bueno, let's see, let's see, let's see. Eh, we're going to see how many people are here. And let's hope that the temperature is going down. Eh, 81. Degrees Celsius, uh, Fahrenheit right now. I don't know in Celsius how many degrees that is. But at least, hmm, but at least, let's say the one early before in the, at noon, it was about 97. So it was really, really, really hot. Bueno. Vamos a ver. We will check the attendance before we enter to anything. Uy, la attendance. Okay. Okay. Did you tell me present? Don't you feel more tired when it is hot? Yes, it sure. It tends to make you a little tired, more tired than usual. But remember, drink water, 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 a lot of water, because that will help you when you are drinking water. It's, it's much better. If not, you may get a headache. Okay, let's see Carlos Alfredo. Present, Carlos Alfredo? Yes. Carlos Alfredo? Cecilia? Cecilia, Cecilia? No. Clarixa? Clarixa. Good evening, Hoy hay bien poquitos. Imagine tomorrow people celebrating. 
no, but you will celebrate tomorrow, right? You will celebrate the day after tomorrow. Vamos a ver, Clarixa no here. Eh, Claudia Ibon. Present teacher. Daniel. Present teacher. Erika. Present teacher. Isaías. Present teacher. Iván. Yvette. Present teacher. Jonathan. No, Jonathan. Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen. Karen, Karen. Luis Enrique. Manuel. Present Miss, pero voy a estar durante un momento. Still on the way. Okay, let's see. Rosibel. Present teacher. Nice, Rosibel. Sandra. Sandra. Silvia Estela. Silvia. Silvia Inés. Okay, anybody connected after I call you? No? Teacher present, Jonathan. Okay, Jonathan. Jo Anybody else? Bueno, mm -hmm. ah, estamos, estamos cabales. Bueno, no estamos cabales, ¿verdad? Pero, <laughs> but the, the, the ones that are, let's say, present are 10 and the one connected are 10. Okay, boy, let's begin. Check. Uh, today it's our class number 13. That means seven more classes and we finish, right? Good evening. Hi, good evening, Luis Enrique. <laughs> Fine, Miss. Thank you. Today, oh, today we are going to be talking about idioms. How to use idioms? The first part, right? Because we're going to be using idioms in another moment. Too. By the end of this lesson, participants will be able to recognize and use idioms. Okay. So that's what we have for today. Idiomatic expressions for idioms, right? If you want to call it right. You know, idioms are phrases. Um, yeah. Phrases that people use when they want to express something. They are very colloquial. They are no formal. But they are part of a language. And for example, in if you identify uh, idioms, it's because you're not a beginner. So that shows that you have some knowledge of the language, that you have visited the country, that you have had we can say, to the language, right? Because a uh, we we use idiomatic expressions in in english when we know or we are familiarized with the language okay that is like uh, some expressions that we use in el salvador people that are not from el salvador or that not don't speak spanish will not understand what we're saying so the same happens with the idiomatic expressions. You need to have uh, contact with the less with the with the language 
to be able to identify an idiomatic expression, right? Now, check these questions, and they go related to the topic that we're going to be talking about today. Um, we're talking about idiomatic expressions, but idiomatic expressions that have to be with the job, right? Uh, check the question. Do you often get sick? What are the procedures to report a work absence? Do you often get sick? Um, yes or no? No, miss. No, I have it. No, no, no much. Okay, so you are very brave. You don't get sick so easy. Now, what are the procedures to report a work absence? Procedures to report a work absence. Uh, first, uh, the employer. Uh, Como se dice? Um, he or she, uh, no sé cómo se dice, pero debe de presentar eh, eh, la boleta del seguro social. Okay, a copy. Uh, then, uh, a copy of the appointment, right? Uh, y luego se reporta por email o sí, email ok tu recurso sería de verdad no, no sé cómo uh -huh. ok, a question if you are sick do you uh -huh. go to the social security or you can say just, yes, well, I need to rest. I'm going to stay home. Uh, no, no. En, en mi trabajo funciona diferente. Uh -huh. en, por muy leve que sea la enfermedad, tiene que ir al seguro social. What happens if you don't? Ah, uh, <laughs> obligarlo no se puede, pero queda la duda. Uh -huh. Okay. Because sometimes people say, no, I have a headache, so I don't go to doctor, I know what to take, but I cannot go to work. So, is that possible? Eh, cuando se hace, digamos, una consulta particular con un médico, es necesario homologar la incapacidad, pero si no hay incapacidad, Sí, tiene que demostrar que fue al médico. Mm -hmm. Okay. So, you see, there are some procedures, right? Some things that you have to follow when you get sick or when you get, or when you have an appointment or when you just get sick. Or you woke up in the morning and you don't feel well and you need to move to see the doctor. Okay. Well. Just uh, reviewing a little bit what we were talking about last class, remember? We were talking about experience and we were using the verb, uh, the third person of the verbs, right? The third person, no, the third line <laughs> of the verbs, the past participle to make a, or to use the present perfect. These are just some of the examples. And remember, that we were saying, hi Carlos, we were saying that when we use the past participle, we have to use this form, right? The third form. Another thing that we were saying last class is that when we use the regular verbs, usually, well, not usually, always, the verb in past, the verb in past is exactly the same as the verb in past participle. Yes? Check. 
okay? But if you're using a regular, an irregular verb, <laughs> sorry, if you're using an irregular verb, it changes sometimes, not always. Because for example, if you have the verb cost, 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 it's the same. Present, past, past participle. Cut, cut, cut is the same. In some other cases, the verb in past is similar to the past participle. In some other cases, it is totally different. So that's why it is um, very important that you memorize the verbs. Say, so how did you? Well, no, two, three verbs every day. At the end, you will know a lot. Because with the regular ones, there is a rule to follow and that easily you can know the past or the past participle. But what about if you do not distinguish which verb is regular and which is irregular? Hmm? So first thing is that, and the only way you can know if a verb is regular or irregular is no guayabiandola, right? Memorizing. Memorizing them and using them all the time. Because the most you use them, the most you will remember. Okay? And check the example. And remember, we said we use have or has plus the verb in the past participle. Yeah? We have taken a boat, a boat tour along the river. We have been on top of the London Eye. We have had dinner in Chinatown. We have been to Madame Tussauds. Now, look at this. We have, a, remember we're talking about experience, but not only experience. We use the present perfect also to talk about things that we have in a to-do list, right? So I have a to-do list. I know what things I want to do. So I say, well, I need to take the prom picture. I need to call clients. I need to write the monthly report. I need to do the English homework. Mm. I need to bath the dog. So you have the list, right? This is your to-do list and you have, you know what are the things that you have to do this week. Let's suppose this is the plan for the week. Yeah? But uh, when you make the sentences using the present perfect, you will check. Okay, it is Monday, what things have I done, right? It is Tuesday, what things have I done? It is Wednesday, what things have I done? So then you start mentioning the things from your list, okay? Have I taken a prompt picture? Yes, I have taken, we have taken a prompt picture. We have already, y cheque que la palabra already significa ya. ¿verdad? We have already called clients. Hmm. That was a point in my, in my list, in my to-do list. Write the monthly report. Mm, yeah, I have already written the monthly report. So I have a check, right? And I say what I already did. So I have already written the monthly report. That I haven't done the English homework yet. Hmm? English homework, uh, uh, no yet. I haven't done the English homework yet. And I haven't bathed the dog yet. So, in one side, number three, in these three sentences, we said that we what we have done during this week, and in the last two, we mentioned the things that we haven't done yet. So I use yet to say something I haven't done when I'm talking about something that is in my list, something that I'm planning to do. So I will do it, but no, I haven't done it yet. But one day I will do that, okay? Well, one day this week, because I need to bath the dog this week. So I haven't bathed the dog yet, but I will. I will do it that this week. I haven't done the homework yet. 
that oops is for Wednesday, so I won't do it today. Okay. Any questions here? Mm -hmm. Any questions? No questions. Será que estoy solita? No, mis, aquí estamos en la marcha aprendiendo. Okay. Bueno, we finish with that topic. That was only a review. If you have no questions, we can advance to the topic we have for today. Now, check. Remember what I told you about idiomatic expressions. Um, idiomatic expressions are phrases, right? They are phrases that are easy to understand, that mm, they are not literal, right? They are not literal. So it is very important that you pay attention to what is the context. And when we say context, it's all the surrounding situation of, uh, of when the, the idiomatic expression was mentioned. That's the context. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa después? De la expresión que oímos. Ese es el context. ¿Ya? Yeah? Porque ese context is what will help me understand the idiomatic expression. Okay, so listen to the context. Why I say listen? Because most of the time we use idiomatic expressions in speaking, right? When we write, no much because writing is more formal, right? Writing is more formal, but we use idiomatic expressions, so we have to listen, right? When speaking. Okay, so listen to context, check to see if you understood. You can ask the other person for clarification, right? And check if you understood. Be honest when you don't understand. So if you listen to uh, any idiomatic expression but you're not clear to what the person was saying, say, hey, I don't understand. Can you please help me? What does it mean? Right? Never translate the idioms. Never. Because when we translate things, we do it literal. And the idiomatic expressions are not literal. Right? So if you say, hey, you're a lucky dog. Que, que me dijo un perro suertudo. No, it's not that. Because we do not translate that literally, right? Or when you say, hey, the big potato is coming, right? Or the big banana is coming. So we cannot translate that, and that's not an offense for the boss either, right? But that's a way of saying that. So don't translate the idiomatic expression because if you translate them, you will get to something that is not what the person wanted to say. Number five. Listen to how native speakers use idioms. And that is taking us, again, back to the context. Check in what moment of the conversation they use it. And native, native speakers use idiomatic expressions in, in a colloquial way, informal way, among friends. So, because the idiomatic expressions is not formal language, right? It's not formal language. It's like our slangs here, right? So it's not very formal language. But um, it is so common to hear among uh, native speakers that if you want to show that you know the language well, you have to manage it in your expressions. Take notes, right? Take notes. Whenever you listen to an idiomatic expression, take notes. Write the idiomatic expression, write the meaning, write a sentence using that. Tolerate your mistakes. You make mistakes trying to guess the meaning, don't worry. It's normal. It's normal, it's natural. Because remember, it's something that you're getting exposed to, right? 
Okay, that's related to idiomatic expression. Now, uh, look at the conversation. Jan is sick, and she calls her boss to explain what the problem is, right? So listen, I'm going to read the conversation, and then you will practice it with your boss. Let's see, just let me know this. Okay, good morning, this is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz, this is Jani. I have a situation. Hi, Jani, tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Oh, okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There is something going around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in tiptoe shape. Take it easy, Johnny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Miss Ruiz. Have a nice rest of the day. Now, let's read the conversation together. Good morning. This is Mr. Ruiz. Good morning. Good morning. Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jani. Hello, Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jani. Hi, Jani. Tell me, what's the matter? Hi, Jani. Tell, Tell me, what's, what's the matter? matter? Hello. I'm feeling well today. I'm not feeling well today. I'm not, I'm not feeling well today. I'm not feeling well today. My stomach is killing me. My stomach is killing me. My stomach is kill, killing me. My stomach is killing me. My stomach is killing me. I'm as sick as a baby. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. Okay, okay I, understand. I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Two days ago, okay, I was feeling I under the weather too. Oh, really? Oh, really? Oh, really? There is something going around. There is there something, something going, going around. Around. <laughs> around. 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 Check it. Around. 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 Oh, really? I hope you're feeling better. I hope, I hope, I hope you are feeling better. I hope you are feeling better. Oh yeah, I'm in tiptoe shape. Oh yeah, oh, yeah. I'm in tiptoe shape. Oh, yeah. I am in tiptoe shape. Take it easy, Johnny. Take it easy, Johnny. Take it easy, Johnny. I hope it's Monday. I, I hope, hope to see you on Monday. 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 A lot, Mr. Ruiz. That's a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Thank you a lot. Have a Mr. nice rest Mr. of the day. Nice rest of the day. I have a okay. nice rest of the day. You're going to go practice the conversation and then you will answer these two questions. Why can't Danny go to work? Why, oh, how does Mr. Ruiz respond to the situation? Okay, remember we're talking about idiomatic expressions, but we're also talking about how uh, you ask to permission, so how you procedure to, to ask for permission. Okay, in the manual, manual. You get to your manual, page 33. Yeah? Yes. Okay. Ready? Oh. Okay, we will go work.
Bye. There we go. Let's yes. join. Join, join. Practice the conversation and answer the following two questions. ¿Quién empieza con la conversación? ¿A quién la puede compartir? Yo se las comparto. Ok. Ahí está. Me avisan si ya la pueden ver. Sí. Sí, ahí se ve. Vale, si quieres, empiezo. ¿Empiezo con quién más? ¿Alguien más? Eh, si quiere, empecemos nosotros. Va, está bien, Claudia. Va. Good morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jani. I have a situation. Hi, Jani. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am, I'm as, as, as sick as a dog. Okay, I understand. Today ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take in easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Riz. Have a nice rest of the day. Okay, ahora intercambio, yes. si quiere. Mm -hmm. Empiezo. Good morning, this, this is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jani. I have a situation. I'm not feeling well today. I know. <laughs> hi, hi Jani. Tell me, what, what's the matter? <laughs> I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's some sign going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am I am in tip-top shape. Take, take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thank you a lot, Mr. Reese. Hi, Vanizers of the day. Okay. Los tres. Juan Antonio. Ahora sería Juan y Silvia. ¿Quién es Silvia? Hola. Ah. Está por ahí. Hola, hola. Hola. Inicia usted o, o yo. Eh, sería, I am Luis, Mr. Mr. Mm -hmm. ah, vale. Good morning, this is Mr. Luis. Hello, Mr. Luis. This is Jani. I have a situation. Hi, Jani. Tell me, what the mate? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I can see girls a dog. Okay, I understand today's go. I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah, I am in TikTok. Okay, say it easy, Jamie. I, I hope to see. You on Monday. Thanks a lot, 
Mr. Reese. Have a nice rest of the days. Okay. Mm. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Yanni. I have a situation. Hi, Yanni. Tell me, what the matter? Uh, I am not feeling well today. My stomach is killing me. In tip top. Hey, it's Irisi Jenny. Hope to see you on Monday. Thank you. Thank you. Hello, Mr. Riz. I have a nice rest on the day. Okay, I'm Okay, good morning. Good morning, this is Mr. Riz. Hello. Good morning, this is Mr. Riz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situ situation. Situation. Hi, Jenny. Hi, Jenny. Tell me what's the matter. I am not feeling well. Well, to today my stomach is feel is killing me. I am as sick as a dog. Okay, and Anderson. Today ago I was feeling feeling. Under the weather too? Oh really? There is something going around. I hope you are feeling better. Oh yeah. I am tip tick tock chap. Take it take it is I easy, Jenny. I hope to see you on a Monday. Thanks a lot, Mr. Riz. Have a nice rest of the day. Okay. No sé si seguimos o practica o no sé. Contestamos la pregunta. Si desean practicar otra ronda, lo podemos hacer. Okay. 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 ¿Quién empieza? Repetimos, Sandra. Okay. Uh, good morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? Okay. Hi, Miss. Hello, Miss. Creo que se le pasó. Gustado, Miss. Con calor. Increíble, ¿verdad? Qué calor. Pero en el cielo va a ser más fresco, dicen, fíjense. Eso es lo bueno. Esa es la esperanza. <risa> eso es lo bueno, eso es lo que esperamos. Sí. Aquí, aquí, vaya, en las preguntas estamos, mesa ahorita ya. Para ¿Ready? Hablar, hablar. Ah, vaya. No, okay. no, no, todavía no, no. Ah, no. Estamos en en ah. la dos. <ríe> por terminar la dos. Ok, ok. Miss, y, y, y es eh, la expresión esa, tip top shape, es, es, es una expresión de la que usted se refería hace un momento. Sí. Todas las que ven negritas son idiomatic expressions. Okay. Ya vamos a decir el, el meaning de cada una de ellas. Mm -hmm. A TikTok Chip. Perfecto. Uh -huh. Yo pensé que se iban a suspender las clases ahora por la ola de calor. Fíjese. No, con que no se suspendieron en el día. <risa> Ay, no, eh, pero pues, en el día de aire acondicionado, en la noche no. No crea, no hay. No le dio trabajo. De verdad. Ahí, ¿no? Y los niños hoy sí que se quejaron a morir. Pero se pueden ir debajo de un árbol de mango a recibir la clase. Ya quisieron. <risa> sí, hoy sí. <risa> pues, Va a estar complicado este, pues, sí. este año, ¿verdad? Sí. Y sí que se quejaron, échate a calma, échate a calma, techo, techo, techo. No avanzábamos porque, ay, qué tal. Yo digo, no piensen en eso. 
<risos> não pensei, não pensei. Eu vou pensar, não pensei nisso. Foi bem difícil, por quê? E como anda tão tranquila, não sente calor, pois eu vou que a blusa mais delgadita que encontrei, mas os pobres têm que andar no uniforme. Então, sim, mas isso é forte. E sigue. Eu aqui estou com o meu ventilador, mas... Fíjense que há uma solução para sentir frio, mas quase instantaneamente. Ajá. Un, solo basta con, con untarse metilo en todo el cuerpo, así. Y después en el momento hasta con frío. Y dura. ¿Qué? <ríe> no, no sé si Silvio o Karen hablaron. Dijeron, teacher. Teacher. Silvia. Silvia. Ah. Dígame, sí. Solo hoy que estamos hablando de suspensión de clases, que el día de mañana es normal. Sí, mañana es normal. El asueto es miércoles. Perdón, el miércoles. Quiero decir miércoles. Sí, sí el miércoles. miércoles. Fíjese que lo ah, que yo sí. me, no me han dicho nada, vea, pero lo que yo veo que la lista no tiene marcado el día. Yo ahí me guío. Porque la lista uh -huh. se salta del 9 al 11. Ajá. Así como la semana pasada, que no solo empezaba uh -huh. martes, no empezaba lunes. Entonces, yo, yo ahí en eso es que me guío. ¿Verdad? Que la lista dice, desde el 9 se salta al 11. Entonces, yo, sin que me digan, mire, no hay clase, yo asumo. ¿Verdad? Yo asumo que si en la lista se salta del 9 al 11, es que no hay clase del 10. Así es que hagamos fiesta. <risa> yes. Hagamos fiesta. Ok. A ver, pues los dejo finish and then we Ok. Gracias. Ok. Hi, hi. Hi, teacher. No logró entrar Iván, ¿verdad? Solo lo vimos conectado un ratito, pero se, lo, se desconectó. Creo que se le fue el inter. Sí, lo vi que quería entrar, pero no pudo. No me vi. Si no, no le da quizás para conectarse. Con eh, Eric. Hola. En la pregunta 2 dice cómo es que we go to work. Como, eh, no, la segunda quiero decir. Oh, that's Mr. Wiz the real response to the situation. Today situation. Sí. Y aquí está como que él dice bueno, sí. tranquila, Yanni. Ajá, he understands. I am happy to see you. Oh. He understands the situation of Jenny. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso podemos poner. He understands the situation of Jenny. Mm -hmm. Ah, sería la dos, ¿verdad? Sí, esa sería la dos. Okay. Como dijo Eric, la dos, no le escuché muy bien. He understands the situation of Jenny. Uh -huh. He understands. Understand.
Did you finish? Yes, teacher, we did. Yes. Um, no lo soy, yo dije ya terminaron. Yeah, we finish. Teacher, ¿cómo se eran las dos eh, questions, verdad? ¿Cuáles dos questions? Questions. Yeah. ¿De qué? Yeah. You answer the two questions? Yes, teacher. So you finish? Yes, we finish. A ver. <laughs> Porque les pregunté bien, terminame y dijeron que no. But then, yes. Yes, we did. Yeah. We finish. Mm -hmm. Vamos a ver, acá por los tipos dicen. Vamos, vamos. Ok. Touch. I need two volunteers to read the conversation now that you were practicing pronunciation. Volunteers. Sandra. Okay. Sandra. Karen and Sandra. Vaya Karen and Sandra. Go ahead. Hi. Wait, wait, wait. Okay. Good morning. This is Miss This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jani. I have a situation. Hi, Jani. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Where's okay. She? Sorry? Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There is, so, there is something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Okay. But check. Uh, what is, what do you think? Because we're going to do the checking of the idiomatic expressions later. What do you think is in tip top shape? I mean, tip top shape. What does it mean? Hmm? I don't know. No idea? Think about the context. Remember what I was telling you at the beginning, right? Think about the context. Huh? You feel better uh, fast or easy? I'm better. See, you can say, I'm better. Tip top shape is uno. And what about the other one? Take it easy. What does it mean, take it easy? Like a uh, relax. Or, oh. uh, relax. Don't take it easy. Remember, take it easy. If you want to live longer and healthier, take it easy. <laughs> That's what the doctors recommend. Okay. Uh, that means don't worry, right? Don't worry much. 
no se complique mucho. Take it easy. Sometimes it's easy, sometimes no, ¿verdad? What do you think it is when they say under the weather? What does it mean under the weather? Well. Under the weather? Feel bad. Hmm? Feel bad. Uh -huh. She was really, she was feeling really sick. Then she says, I was feeling under the weather. Right? What about if I say, Ay, my feet are killing me? What does it mean? You have right. a pain. Mm -hmm. A lot of pain. A lot of pain. My feet are killing me. My stomach is killing me. Right. What what about if I say as sick as a dog? As sick as a dog. I'm as sick as a dog. What do you think it is? Uh-huh. Very sick. You're very sick. No es que el pobre chucho esté enfermo siempre, ¿verdad? But that's the expression. When you say, I'm as sick as a dog, that means I am very, very sick. What about under the weather? Bueno, we said under the weather is very sick. There is another, there is something going around. <clears throat> what does it mean? There is something going around. Uh -huh. Maybe like a virus. Uh -huh, like what we had with the pandemic, right? That there was something going around. Yeah. And everybody was getting sick because there was something going around. But right, now look at here. We have no este mouse para donde quiere echar. Muy bien. Check. Why can't Jani go to work? Why? Why can't Jani go to work? Because she was sick. She was sick. As a dog. Yeah, that she was really sick. Um, how does Mr. Ruiz? How does Mr. Ruiz respond to the situation? What does he say? Uh -huh. How does Mr. Ruiz respond to the situation? He understands because he was in the situation. Uh -huh. He says, ah, oh, yeah, it was a couple of weeks ago. I was the same. Like, I was not feeling well. I was under the weather, he says. Right. So he believes her. Right? I under the weather too. Uh -huh. I was under the weather too. So he believes uh, Johnny that she's feeling sick because a couple of days ago he was not feeling well either. Okay, any questions there? Questions? No, 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 no question. Está fácil. Yeah. Yes. Or not? Yes. Yes. No le digo, pues, mi mouse se va para donde quiera. But now look at the expressions in your manual, right? Check. Idioms are words or phrases which mean something different from the literal meaning. 
O sea, no se vaya a poner a traducir literal porque nada que ver, nada que ver, no va a encontrar lo que las palabras en realidad significan, ¿verdad? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, vale. Ok, yes. so look at the example. To be up in one's ear in work means to have a lot of work. So you say, I know, I am up, up in, in one's ear, up in my ear. Como que up in my ear. Okay, so that means I have a lot of words. Como cuando decimos nosotros, estoy hasta el copete de trabajo. O soy hasta la coronilla. Son expresiones que nosotros utilizamos. Estoy hasta la coronilla de trabajo. ¿Sí? Eso es. I'm. I'm. Up. In one's ear. <coughs> Now. <coughs> please. Look at this expression. <coughs> as sick as a dog under the weather too there is something going around my stomach is killing me the greasy can't afford to call in sick tip top chill much right mm -hmm. Remember, they don't mean exactly what you see here. ¿Verdad? Now, what you're going to do, <coughs> it's to match. <coughs> Those idiomatic expressions <coughs> with the correct meaning. Go ahead. <coughs> Let me know when you finish. Teacher. Teacher. Tell me. Ah, eh, creo que yo quizás por querer tomarle un screen, me salió o no nos mandó grupo. Está en su manual, Estela. No, ajá, estaba así, sí. La cuestión es que como ando con una computadora prestada, no es la mía. Ajá. Y en la mía ya lo tengo descargado, en esta no. Pero ya, le, ya, ya lo tengo, me refiero a que yo creo que me salí. O ah, no sé si lo encontró usted. Ah, ok, ok, ok. Sí, a veces pasa, ¿verdad? Que es ¿Ah? al tratar de hacer algo lo saca uno en Zoom.
Let me know when you're ready. Ya no, me dio. Ya tú. No. Yo dije, wow, qué barco. <risa> claro, ya tú. Let me know when you finish. Are you ready? Hello, Miss. Hi. Ingresé tarde, Miss. Vengo llegando de trabajar. Oh. So sorry, Ceci. Un calor. ¿Qué están haciendo? We are matching, we are working in the manual right now. And we are matching the idiomatic expressions with the meaning. Okay. Let me know when you're ready so we can check. Ready, ready.
Let me know when you finish so we can check. En algunas no soy muy seguro, pero voy a darle continuo. Hay que ver to check the context, ¿verdad? Recuerden los consejos del principio. That when you use idiomatic expressions, you have to pay attention to the context. What is the context that you're using? Because remember that the, the, it is not a, a literal translation, right? The one that we do. But what can help you understand the meaning is the context. Checking what context you were using then and what that will tell you what they may mean. Mm -hmm. To be very simple, to call and sing.
let me know when you finish. Yes, it Mami, el gato como que por ahí anda. Hay algunos que eran alrededor. Okay, vaya a ver, number one. My stomach is killing me. Hurts. My stomach hurts badly. My stomach is killing me. My stomach. Do very sick. My stomach hurts badly. Is my stomach is killing me? My yes. stomach is killing me. Mm hmm. My stomach mm -hmm. is killing me. Okay. What about number two? To be sick? To be sick as a dog. As a dog. As sick as a dog. Pobre dog. Call a sick. Call a sick. Call a sick. Huh? My sick as a dog. What is to be very sick? As sick as a dog. As sick as, as, sick a, dog. as a dog. Yes. As sick like, as a dog. I'm as sick as a dog. What about to relax? Take it easy. Relax. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Number five, not feeling well. Take it easy, tómalo con calma. Under the weather, too. Under the weather, too. Under the weather, too. I was under the weather, too. Under the weather, too. Pero el, la idiomatic expression es solamente under the weather. Uh, under the weather. El under tú, the weather. El tú es porque quiere decir yo también, vea. Pero la idiomatic expression solamente sería under the weather. Ok. Um, in great condition. Tip-top shape. Tip-top shape. That is. I'm in great condition now. I'm tip-top shape. Yes. Are you in tip-top shape? Tip-top shape. Are you in tip-top shape? 
Yes or no? No, teacher. Ah, ¿por qué? Because of the weather. Yes, teacher. Okay. Yeah, the weather is crazy and it affects really, really, really hard. Okay, don't have time to. Can you for two? Can't afford to. Can't afford to. Ese no tendría que ser time. Money. Que no money. En vez de time. Sí, que no tiene suficiente dinero para pagar algo. Eso es, I can't afford to. Por ejemplo, si usted dice, I can't afford to buy a new house. I can't afford to buy a new house. Eso significa... No tengo dinero mira, para comprar una casa nueva. Um, I can't afford to buy a new car. Aquí le vamos a cambiar el, el, el time y le vamos a poner money. Háganle la corrección ahí en su manual ustedes. Tiene que ser money. Sí, tiene que ser money. Porque cuando usted dice, I can't afford to. Money, money. Things I don't have in ma okay. enough money to. Si yo le digo, por ejemplo, I can't afford to buy a new car. I don't have enough money to buy a new car. ¿Verdad? Eso significa lo que yo le estoy diciendo. I can't afford to buy a new car. I don't have enough money to buy a new car. Yes. Can you afford to buy a new car? I can afford to. Yeah, you can't afford to buy a new car. Okay. Now, let's see the other one. Many people have the same thing. Maybe. There's something going around. There is something, there is something, something going, going around. 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 There is something around. going around. 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 No. Around. No. Around. 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 Vayan, around. Vayan absorbiendo el sonido. Con el sonido mm. salvadoreño. Around. No es sonido salvadoreño. Es en inglés. Around. 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 Son sonidos que Around. nosotros no tenemos, pero que en inglés, Around. ¿verdad? Entonces decimos Around. Around. A ver. Around. 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 No. Around. 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 Vaya. A ver, the next one. Many people have the same thing. So you say there is something, going, something going around. around. Aha. To phone the office to call, to say you're sick. Around. Call and sick. To call in sick. Call and sick. How many times? To call in sick. How many times have you called in sick? Calling. How many times have you called in sick? Hmm? Rarely. Rarely. Yeah. Yes. Rarely. I rarely call in rarely. sick. Call in sick. Uno se aguanta, ¿verdad? Se aguanta. Pero hay días en que de verdad, no way. It's no possible. Okay. I check here. Can't afford means, what does it mean, can't afford? Can't afford. If you can't afford to do something, you must not do it because it will save serious problem for you. ¿Verdad? Eso es eh, cuando estamos hablando fuera del contexto de dinero. Si estamos hablando dentro del contexto de dinero, can't afford to means... No tengo dinero para eso, ¿verdad? 
Pero si estamos hablando fuera del contexto de dinero, y usted quiere usar esa expresión, eso es, eh, you must not do something, because that something le va a costar, dice uno, ¿verdad? no puedo arriesgarme, porque me va a costar, que le va a costar probablemente el trabajo, o sea, le puede costar cualquier cosa. Entonces, en ese eh, ese otro contexto en el que podemos usar ese, este, esta frase, quien está puesto. Ok. Now, if you say in the dark, she's in the dark. In the dark is a state of ignorance. No es que, oh, no hay un sabor. No. It's in the state of ignorance, right? Not to have knowledge about something. For example, if somebody tells you, hey, did you know about the meeting? Sí, no, sir. Did you know about the meeting today? And you say, no. I was in the dark. That means I didn't know about it. Nobody told me. So I was in complete ignorance related to that, right? Any question about the no. expression? No. Question. Huh? No. No. It's your time to go work. Now, check. Uh, what you're going to do here is imagine one of you is calling to your work because you're sick, right? So you're sick and call to your work to explain the situation. So you want to explain uh, your boss that you're sick. Your boss attends the call and asks, and ask your classmate what the matter is. Then change the roles the four idioms in the conversation. So you will use a uh, check. You're talking about idiomatic expressions, but you're also calling to your office to say that you're sick. And you will use the idiomatic expressions in the previous page, okay? In the previous page, you have a, some idiomatic expressions. Those are the ones that you're going to use here. Ready? Ready, ready? Ready, ready. Bye. Uh, I'm going to send you in groups because I know some people are, are still traveling. So I'm going to send you in group because I don't like that you stay alone in the room waiting for your partner to connect. Okay? Bye, I'm going to change the windows. Okay, I'm going to send you, uh, I'm going to move you to a different group. Do you know what to do? See, any questions? Yes. Yes, teacher. Questions? No question. No. No. No question. Perfect. Vámonos, pues. No question, teacher. Va. Okay, John, John. Try to join. Then I'm George, try to join. Good evening, hello. Hola, este es como el ejemplo, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, vamos a hacer una conversación de que uno está enfermo. 
Yes. Y habla para reportarse. Exactly. Okay. Uh, who will be sick? Who's the one who will call the the company to report the problem? Uh Sabia uh, uh, hello, good morning. We want to report, I want to report, I have a situation. Hello, good morning. Ahí vean el ejemplo, ¿verdad? Para que vean cómo van a trabajar. Someone on top call for the... For the job? If one of you has to call. Yes. Entonces sería, vaya, solo para un ejemplo de, como de, de la primera persona, va. sería, hello, good morning, I am Sandra, por decirlo así. Okay. Y la segunda okay. persona sería... This is Sandra. Oh, this Ay, is Sandra. Good morning, this is Sandra. Uh, hello, good morning, this is Sandra. The other y person la... answer. Hello. Report. Hi, Sandra. Uh, Hi, Sandra. Hello, How... Sandra. This is Erika Isaías. Ivan. Okay. Daniel. This uh, is. Va, Daniel, ponga ahora. All right. Hello, Daniel. Good morning. This is this is Sandra. Daniel. Hi Sandra. Uh, this is Daniel. Uh, you have a situation. Uh huh. Okay. Hello Daniel. Tell me what's the matter or what's wrong. Can I say what's wrong? Sure. Or, sure. You can yeah. say it. Yeah. No problem. Hi, Daniel. Tell me what's wrong. Aquí sería, I'm not feeling well today. I'm yes. not feeling well today. Yeah. Y uh, después le dice qué es lo que le pasa. If you have a headache, uh... my head is killing me. Mm -hmm. Oh, my back is killing me. Ahí piensen en qué es lo que les estás, en qué es lo que les okay. está afectando. This is Daniel. I have. Right. Hello, Daniel. Daniel. Hola. In your case, I'm not feeling well, well today. Uh, I have a... My headache is killing me. My head. My head. Mm -hmm. My head is killing me. Um, 
I understand. I understand the last week, the last week, the last week, I was, I was, mm, Seria, I was, you're right, maybe I should take a sick day from where I'm. Esta la Miss, Miss. Hola. Nos hemos perdido. ¿Por qué, pues? Porque si vamos a hacer una conversación, según lo que nos explica Carlos y, y Rosibel, de una llamada explicando que vamos a, a ir a, al doctor porque estamos enfermos. Ajá. Es una conversación. Y esa conversación. ¿Qué tan grande la vamos a hacer? Bastantita que ocupen por lo menos cuatro o cinco idiomatic expression. Ok, mis. Pueden usar cinco, pueden usar cuatro, pero no tres. Ok. Ok. Vuelvo a poder. Quiero ver. Oh. Digamos que le llamo. Mr. Por ejemplo, que le llame a mi jefe. Que lo, Mr. Eh, Andrés Tobar, eh, como por ejemplo. Podría ser, digamos, Pueden poner el... los nombres de ustedes como que uno es el jefe y el otro es el subalterno, ¿verdad? Ah, oh, ok. Podría ser, le llamo para informarle que este día no me presentaré a trabajar. Ajá, but in English. Ajá. Ah, vamos, you, you know how to do it in English. Entonces podría ser, I am calling to inform uh, you that this day I will not report to work because I was uh, asking for help. Uh -huh, but remember to use the idiomatic expressions too. Ok, entonces lo vamos a utilizar a... A Carlos, digamos que él es mi jefe. Mi <ríe> maje está aquí, sí. Piche. Piche. Hola, hola, Carlos. Eh, por ejemplo, eh, es así, I am calling to information you tell I have been sick for today. I have been, that I am really sick. Entonces, ahí en vez de decir really sick, ¿qué, qué idioma y qué expresión pueden usar? A six, as a dog. Okay. Ajá, entonces ahí le van a ir dando forma a la conversation y aparte van a ir usando las expresiones que este que matchen con lo que ustedes quieren decir ya so aparte de pedir permiso va a ir usando las idiomatic expression Ahí, ¿y después qué le va a responder su jefe? 
Ah, vaya, Carlos. Va, yo le digo de que no. En, en español le digo de que, que le llamo para informarle que este día no me presentaré a trabajar porque amanecí mal de salud. ¿Qué me responde usted? En español también. No, en inglés. <risa> yo ya le dije en inglés, pero también. <risa> In English, in English. In English, this day, yeah. I am calling to inform you that this day. That today. That today. Um, I will not report to be good because I got uh, in good health. Mm -hmm. yeah. What do you answer, Carlos, to that? What she said? Ahí está. Ahí está clarito. Como, sí, como no sé. Eh, don't worry, don't worry, no sé, no tranquilo, no se preocupe. Ah, te crees. Te crees, sí, eso sí, mía. Ok, va a ir ahí armando, usando las idiomatic expressions, ¿verdad? Ah, pero... Eh, es, teacher, una pregunta. Esas, esas expresiones son de las que estábamos ocupando en día y que estaban en el, dentro del cuadro. Exactly. The feeling, the stomach, under the water, the water uh -huh. too, sí, ahí. Exacto. Take it easy. Um, esas mismas. Ah, ok. Esas son las que se van a ocupar en la conversación. Exacto. Como ya saben. Ah, ok. Colin, Colin, sí. Sí, sí. sí como ya saben que sí. Todo es que. Ajá. I'm calling in sick. Entonces, pues, eh, ya ustedes ya saben lo que quieren decir. Ahora ocupen las idiomatic expression para decir eso mismo. ¿Verdad? Ok. Miss. Yeah. Una preguntita. Eh, vaya, te, ya tenemos que haber hecho la tarea 12, ¿verdad? Ah. Sí. 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 Es que hice el examen, pero fíjese de que donde era de poner is, are, eh, en plural y en singular, eh, hay una que yo le puse porque habla de de, de salón de clases, creo. Ajá. Entonces le puse it porque está hablando solamente de uno. Ajá. Un salón. Entonces, pero no me la agarra ni con it, ni con or. No sé por qué. Mándeme foto de la oración o dígame que en el examen es así. Un intermedio en la parte 4. ¿no? Pero en el examen. Y... Ya voy a ver qué es lo que sucede hoy. Okay, mi... Teacher, disculpe para el tercer par, este es el examen, ya sea el examen, todo lo que es el examen de las tres unidades. ¿O todavía va a faltar. Sí, va a faltar el este periodo, le estoy diciendo. El final. Ah, ese... Sí, ah. al final todavía no, ¿verdad? O sea, si se lo quieren hacer, pues ya lo pueden hacer. Pero el final tiene que estar terminado para la próxima semana. El final. Ah. Eh, cuenten. El miércoles 18 dice aquí, examen final, tengo anotado yo. Exacto. Antes de la medianoche tienen que terminar, Luis. Sí. El, me el medio examen, el examen medio, era para el 3 de mayo. Sí. Ah, okay. era para la semana pasada uh -huh. y al final el final pueden ir adelantando porque por ejemplo vaya este cuando terminemos la unidad 3 ya ustedes pueden tener ya adelantada la primera y segunda parte del examen porque la primera y la segunda son del examen de la, de la, de la unidad 3 ya. Primera y segunda. Ajá. Ajá, exacto. Así como en el, en, como en el examen 
Mirna, ¿verdad? Que la primera y segunda parte eran del, de la unidad 1, la tercera y la cuarta de la unidad 2, igual pasa con el examen final. Que la primera parte es de la unidad 3, la primera y la segunda parte de la unidad 3, y la parte número 3 y 4 son del examen de la unidad número 4. ¿Verdad? Entonces ahí ustedes pueden ir programándose que terminamos unidad 3. Igual hace la parte 1 y 2 del examen. Para que se le haga fácil. ¿Verdad? Ya, entonces, ya terminamos. ¿Estamos listos with the conversation? Yes. ¿No? No has terminado, mis. Pero es que Carlos no, me, no nos dijo cómo, cómo, se, cómo, se, cómo me iba a contestar en, el, ah. en English. Ajá. Ajá, en English, ¿verdad? Uh -huh. Carlos. Carlos, hello. Carlos. Hola, hola. ¿Cómo iba a contestar en English? <risa> <Pero>. <risa> Ajá, en inglés, en inglés. Usando las expresiones de las siete que están ahí, Batiche. Pero es que yo no tengo las siete expresiones. Sí, lo que tienen que ir haciendo es, eh, con lo que van a ir escribiendo en la conversation, vayan usando. Sí, metiendo Ajá. las palabras esas. Exacto. Mm, y eso, ok. Me está complicando, porque como cuando metemos. Bueno. No, sigan el ejemplo. ¿Lo puede escribir ahí en el chat? Vale, está bueno. Ahorita para ti seguir con la conversación, porque no nos vamos a terminar. Sí. Y ahí que haga la otra parte, Clarisa y, y Rosibel. Va. Trabajen juntos los cuatro y a la hora de compartir la, la ley, primero dos y después tú. Uh -huh. Pero para escribirla, apóyense, ¿verdad? Sí. Okay. Vaya, como dijo en español, Carlos. Ah, tranquila, pues, claro. Tranquila. ¿Qué quiere decir? Solo eso. <risa> De Chris y Carla. Chiris. Así le di a usted a su a quien esté cargo de usted. Que vale, y ajá. Wow. Como por ejemplo, le podemos decir um, bueno, está bien o tranquila. Eh, usted vaya a pasar por el sur. Ah, go to the me mantiene informada. Ajá, exacto. Uh -huh. Exactly, because if no, there are people who never go to the doctor and then they complete. Right? Ah, porque creo que eso me dice me dice que no, eh, no, 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 to go consul and you I have informe, informe me y entonces y no se lo estoy diciendo pues en inglés <laughs> <laughs> pero no, no so. <laughs> forget to inform me mejor escríbalo <laughs> De que, no debería de escribir lo que él va a responder vaya, lo que le va a preguntar a la otra compañera para que lo, él lo responda así ajá, ajá. ir formando una tipo de conversación exactly that's the idea ajá. exacto y por qué no comparten pantalla y van escribiendo ahí ¿Eh? en word es que cuando se ponen a escribir toda la conversación en el chat, en el cuando lo saco a ustedes se les pierde, ¿sabes? 
Eh, ya después ya no la pueden ver. Entonces mejor compartan ah. un documento de Word. Así okay. van escribiendo y al final a alguien le queda. Es cierto, mis. Si no, cuando yo lo llame, le va a perder. Y me voy a decir, ¿por qué, teacher? Se nos perdió la conversación. Qué de mi chat. <risa> Hay veces se olvida de nosotros en los grupos, teacher. Ya me lo puedo. <risa> teacher, cuando terminamos módulo? 18. 18. Sí, 18. Todavía nos falta un montón. Un montón, de... Te quiero vacaciones. Oye, lo suyo es así, no está para pegarlo en Word y hacer la conversación. Póngalo en el chat, lo voy a copiar en el Word. Ahorita estoy haciendo. Ahorita, justamente ahorita. Quiero ver. Ahí estamos. Porque si no, when I take you out, you will lose it. Podría ser. Están viendo, logran ver. Sí. sí. Pero ahorita no he escrito nada. ¿eh? No, no me escribe. Yo lo puse en el chat. Uh -huh. En el chat dice que lo escribió. Espérame. Sí, a lo mismo. Pero apenas que no me... you have to take on console and you have to for me. Porque no puedo utilizar Word mis cuando estoy cuando estoy compartiendo pantalla. No sé. Está en el cell phone. No. Ah, pues no hay problema si yo le ocupo cualquier cosa aquí. Estoy en la compu. No, pero no tiene. Pero nada. como quiero ver. Ay, no creo que ya me venció la licencia. Ah, pues es eso. Sí. Uh -huh. Me voy a salir de Word. Vamos a ver qué es lo que no me ha vencido. Porque no se meten. Ah, no, ¿verdad? El manual no tiene espacio. No, aquí lo voy a hacer. No. En PowerPoint. Ah, ok. Pero a ver si me funciona ahí. Don't worry. También. También no me funciona. No le funciona PowerPoint. No. Ah, no, es que lo que pasa es que si se le ha vencido el Office, nada le va a funcionar. Vaya, ¿Quién más puede compartir para que vaya escribiendo? No te preocupes. Mm, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver a dónde puedo. Este creo que. En esto sí puedo escribir. Ahí está ya. ¿Qué? Ahí está, very good. Vaya. Carlos va. Le mando el mío, la primera, Carla. Para que lo, para que lo anoten. Sí, sí. Tienes que ir a consultar y tú tienes un informe. But in English, Clarixa. Ay, oh, perdón, perdón. In sí. English. Es que ya saben cómo decirlo, ¿verdad? Podría. Sí. Mm. Y le va a decir hello en saludo a su jefe pidiéndole permiso. Hola, buenas tardes. Hello. Good morning, good afternoon. Good afternoon. Ah, sí, tiene razón. Te ves yo, Lisa. Con esta niña. Pero. Hello. Es que como lo que pasa es que yo. Es su amigo, el jefe. También. Ah, va. If they have, if no, they pero, 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 pero no, ya le digo. Así ya le he dicho hola, buenas tardes. <laughs> if the boss is your friend, pues that's okay, no problem. Good afternoon. Uh, good afternoon. Good, good, good morning. Good morning. Good morning, Mr. King. Good morning, Mr. 
Mm. What's your last name, Carlos? Carlos Reyes. Ah, vaya. Well, good morning, Mr. Reyes. Uh -huh. Mr. Carlos Reyes. No podría ser. Ajá, vaya, ahorita le Good morning, Carlos. Mr. Carlos. Mr. Carlos Reyes. Si van a decir Mr., tienen que decir el apellido, ¿verdad? Pueden decir uh -huh. el nombre y el apellido. O solo el apellido, pero no pueden decir solo el nombre. Carlos Chu. Ahorita lo mando ahí al grupo. El, lo que yo tengo. Ella solo Mr. Reyes, así. Ajá, ¿qué hace Mr. Reyes? That's okay. I wanted to. I'm calling because. Quiero ver. Por tu favor. Why are you calling? That's very important. That at the very beginning, uh, you only greet the person and tell them why you're calling. Why are you calling? Llamar. ¿Por qué le llaman? Ahí está. I'm calling to inform you that this that today, today, Ceci. This, this today, yes. No, today, today. Uh, no this day, sino que today. Ah, ok, that today. Ah, pues Carlos, ahí cámbiselo. En, hasta donde dice, cópielo, please. Hasta donde dice, that today. Lo que va a eliminar es this, this day, ¿verdad? Ajá, uh -huh, exactly. En vez de this day, le pone today. Ok. Solo quítele this day, this day. En vez de this day, le pone today. Uh -huh. Así va. Pero unido. I miss, I miss. I, you literally impairs this group. I have sent a lot of people to this group and nobody answers. I don't know why. Sí, es aquí. Yo sentía que por un ratito ya solo monólogo iba a ser. <laughs> pues sí. Eh. Sí, porque los mandaba y, y, y no sé por qué. No, no lograron entrar en los chicos. Fíjese que quizás es la red, pero no, no la, la suya, sino que a nivel nacional. Porque incluso para cargar una imagen, se tardó un montón. Entonces ya trabajando con grupos ha de ser más difícil. Sí, se pone Para más. la plataforma. Así. Se pone más lento. Es que su, yo creería, creería, porque me dijo... Cuando entré, me dijo, se ha actualizado tu, no sé, tu tema, no sé qué. Uh -huh. Me imagino yo que Zoom ha tenido alguna actualización, seguramente. Uh -huh. El problema es, yo creo que hoy llegaré a las 12 de la noche, porque no me fijé antes. Y cuando es así, se termina súper tarde. Uh, para cargar el video. No, para transformarse. Ahí me ah. Ah, y, es porque, y es porque este, hay actualización. Entonces, seguramente eso es lo que le está dando problema en la actualización, no tanto la red. ¿Verdad que ah, está estar fallando? Pero, pero también la actualización. Si no se ha hecho la actualización, el, el sistema da problemas. Mi compu, menos mal, no se porta tan mal. 
¿verdad? en la clase. A la hora de convertir, vamos a ver qué pasa. A la hora de calificar, sí. Ahí se va a tomar su tiempo, ¿no? Ahí se va a tomar su tiempo para convertir. Pero por lo menos en la clase no, no da problema. Pero a veces al no estar actualizada la... la la, el, el Zoom da problema a la hora de la clase. So you have to be careful. Si no han actualizado, tienen la revisadita, ¿verdad? Y les uh -huh. Sí, porque había más compañeros y de repente desaparecieron. Sí, sí, ahí lo veo cada ratito que me aparece, pero. Es que lo saca la plataforma. Pero lo vuelvo a mandar para acá y, y, y se vuelven a perder. Pero al exceso que si no, no han actualizado la problema. But good, you're working in pairs, that's okay. Sí. Ni ya son las 10. Sí, uy, sí. Are you ready with your conversation? Sí, fue bien cortita, fíjese. Eh, ya al practicar la fue súper rápido. Sentimos que nos hizo falta un poco más de... Sí. de pero, pero lo bueno es que lo logramos identificar, ¿no? O sea, sabemos. Vaya, lo vamos a oír mañana. Sí, va. Pues mañana la vamos a enriquecer más. Yeah, let's go. Hi, hi. Vaya, vamos a ver. Bueno, we, we won't ask for volunteers today because of the time, right? But I hope you finish. Sandra, how was it? Yes. Finished. Yes, we finished. Perfect. A ver, Silvia Inés, yes, you finished too, right? What about you, Yvette? Señorita Yvette. Hi, teacher. Did you finish? Yes, ah. I'm Sandra. Okay, perfect. Vaya, check. Eh, it's 10.02. So tomorrow at the beginning of the class, ay, lo mal es que mañana cuando empezamos no están algunos. Vaya, ah, como después de un ratito. Yo voy a andar buscando el regalo. Ah, no, ese ya tenían que haberlo conseguido. <risa> el propio 10 de mayo a salir en la madrugada al carro. A buscar los mariachis. No, mejor empiecen a ensayar ya. Wow, aquí el 10 de mayo es una locura completa. Yo recuerdo antes, 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 cuando el 10 de mayo no era sueco. Un día inventé, ay, le voy a dar un pastel a mi mami. Ay, Dios. Pasé por todos lados, barrido, 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 barrido. Pues sí, yo iba saliendo de clase a las cinco y media, casi. Ustedes se imaginan, nada había, nada. Ya no encontré nada, ni siquiera en el súper, <risa> nada. Pues, eh, el ya el propio 10 de mayo, si no salió, no arregló nada. Que no me la cocina en la casa, más galán, más rico. <laughs> because everything is too it's crowded. True. Totally crowded. It's true. Very, very crowded. Yo creo que soy muy casera. Yo prefiero quedarme en mi casita, que pidan lo que van a pedir y quedarme en mi casa que, que, que ir a la calle en ese día muy lleno. Todo está solo. Bueno, vamos a ver, pues. No me pierdan mañana. We have class tomorrow. <ríe> A ver, Carlos Alfredo. Present. Present. Ok. Eh, Ceci. Present. Clarixa. Present. Present. Claudia Ivonne. Present. Present. Claudia. 
Okay. Daniel. Present teacher. Erika. Present teacher. Isaías. Present miss. Iván del Cid. Present teacher. Por ahí. Así, Ivette Elvira. Present teacher. Jonathan. Y Jonathan. Present teacher. Present Ay, teacher. A, a buscarlo, eh. <risa> Se me perdió, Jonathan. Eh, Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen. Present teacher. Luis Enrique. Present, Luis. Manuel. Present teacher. Rosy. Present teacher. Sandra. Present. Silvia Estela. Present teacher. Present. Silvia Inés. Present teacher. Vaya, solo una cosa. Cuando, cuando esté el Zoom de loco, así como estuvo hoy, que usted entra y me lo saca. A mí me sacó, teacher, disculpe. Sí, lo me sacó sé. dos veces. Sí, estuvo ahí, le no, ahí se lo um, escribí por WhatsApp. ¿Verdad? Y estuvo sacando un montón de gente. Entonces, sí, cuando, a mí me sacó. Cuando usted vea que el Zoom me lo saca, porque fíjense que, que a veces lo saca y... y o, o no les permite unirse a los grupos. Ustedes están aquí y a veces me aparece a mí el, el allí mire, que hay alguien afuera, pero otras veces no. Por ejemplo, cuando usted acaba de regresar porque el Zoom lo había sacado, entonces me aparece que, que, que entró, ¿verdad? Entonces yo lo llamo a algún grupo, pero a veces no se logran entrar, no, no logran conectarse por alguna cuestión de red. Entonces, lo que hagan para que no se queden así como que, ups, siempre me quedo yo solitillo, eh, aprovechen, pues, ¿verdad? Con la gente que se queda aquí en este grupo grandote porque no se logran unir y trabajen con ellos. El año pasado, el año pasado, el curso pasado tenía así un par de participantes que tenían problemas para unirse y lo que hacían era quedarse en el grupo grande y allí trabajaban, ahí hacían, ahí armaban, ¿verdad? Entonces, eh, si usted tiene problemas para unirse al grupo grande, no hay problema. Aproveche la gente que está afuera, todo el que no logró unirse a los grupos chiquitos y trabaja con ellos, ¿verdad? Hacia la hora de, de compartir ustedes, aunque no hayan logrado entrar a los grupos grandes, o digo a los grupos pequeños, pero han logrado hacer algo. Bueno, esa es una okay. forma de, de aprovecharse los que se quedan aquí y que no se quedan solitos, que a veces me quedan tres, cuatro, que no logran entrar. Eh, aprovechen entre ustedes, hagan su grupito. Oye, vaya, pues, eh, ¿quién se queda conmigo today? Karen, Karen Leticia. Bueno, chicos. Sí, yo. Good night, teacher. Good night, Do you have any questions, any comments? Solo con el tema de ahora que supongo que hay que como aprenderse los items, ¿no? Sí, sí, eso sí son de aprendérselos porque como el significado no es literal, ¿verdad? Y es algo que no usamos así como como tan común. De, de poder ir relacionando la, idiom, la idiomatic expression con el significado para poderlo hacer, usar ya en contexto, que es lo que estaban haciendo ah. ahorita al final, poniéndolo ya en la, en la conversación. Sí. 
porque tendemos a usar, por ejemplo, I'm really sick, en vez de decir la idiomatic expression que corresponde a eso. Okay. Entonces, y este, ¿y hay alguno que pueda hacer o tener como doble significado. Bueno, pero no se me ocurre ahorita ninguno. Eh, lo que sí eh, tienen que tener cuidado es que es, si vamos a usar un idiomatic expression, el significado nunca es literal. Uh -huh. ¿Verdad? Nunca es literal. Tiene otro significado. Entonces, por eso es que hay que, que aprenderse los, los significados de cada, uh -huh. de cada una, porque no es, no es el mismo, o sea, no es literal, digamos. ¿Verdad? El, no lleva literal. ninguna estructura. No. Aquí no hay cuestión de, no hay estructura, sino que es, es pues, ahí sí, netamente memoria, ¿verdad? Netamente memoria y empezarlos a usar, porque en la medida en que usted empieza a usar la idiomatic expression, se le va a ir haciendo más fácil. Porque si no, aquí no hay tales de, de, de estructura o cómo sé si es una idiomatic expression o si no. Entonces, lo que tiene que ver es que si el significado que yo estoy usando no, o, o que yo en el contexto en el que lo estoy ocupando no es literal, ¿verdad? Entonces, eh, significa que es una idiomatic expression. Por ejemplo, cuando usted dice, quiero ver, eh, Pero, espérame, que no se me ocurre ahorita. Piece of cake ah, es una. A piece of cake es una. Si, yo, si usted dice as fit as a fiddle, ¿qué significa? ¿Verdad? Cada una tiene su propio significado y el contexto en que lo va a ocupar. Entonces, en este caso, cuando dice usted, <coughs> I'm as sick as a dog. Amasica Sardo significa que usted dice, ay, enfermo como un perro. Y eso, pero eso significa estoy realmente enfermo, ¿verdad? Estoy realmente enfermo. Entonces, eh, lo que tienen que hacer, si sí, ahí ni modo, ¿verdad? toca que memorizar, igual que con los verbos de la clase pasada, eh, es, fíjese que los idiomas, aunque se diga, no, si el tiempo, o sea, ya no es memorístico, ¿verdad? Ya todo eso ya pasó. Realmente hay cosas que, que toca que memorizarlas, porque si no, se confunde. Teacher, y el, el que estábamos viendo la, la vez pasada, que ocupamos el hub, ¿ese siempre va a estar el hub en presente o, o puede ser que esté también en pasado? Um, puede estar en pasado, pero ya si va a have, si está usando have, es present perfect. Pero si ya dice had, ya es past perfect. Ah, ok. O sea, sí. ese solo, o sea, para el present perfect solo va en el have, have como auxiliar. O has. O has. Ajá. Puede ser have o has, depende. Si está hablando de la tercera persona, va a ser has. Si está usando... Eh, He, eh, ¿Cómo se llama? He, she, it, ¿verdad? Pero si usted está usando, por ejemplo, we o they, va a usar have. Okay. El contexto o, o, o el uso del sujeto que esté, que esté usando es lo que va a definir su ocupa uh -huh. En pasado es la ventaja que no tiene que preocuparse que se está usando tercera persona o que cómo va a ir el verbo, porque ahí todo, el, todo va a ir eh, siempre had, ¿verdad? When you arrived, I had already left. I had, ¿verdad? Eh, es, es had, pero si usted va a usar el, el past perfect, I had left es el de en vez de decir I have dice I had 
I had left when you arrived. Entonces, ese es el pasado del pasado, ¿verdad? Pero si va a usar, si está hablando de, como mencionábamos ahora, de una experience, o si está hablando de, por ejemplo, un algo que usted tenía en mente que tiene que hacer, ¿verdad? Y ya me dice que ya lo hizo. Entonces usamos el presente. Present. Perfect. ¿Verdad? Entonces ahí va a depender de qué es lo que usted quiere comunicar. Okay. Uh -huh. ¿Any other question, Karen? No, solamente eso. Ok. Bueno, vámonos pues. Okay. See you Pero... tomorrow. No, tomorrow. Ah, you won't be tomorrow, right? You won't be in class tomorrow. Give a check to the recording later then, Karen. Yeah, I was checking your permission that tomorrow you won't be able to be in class. Mm -hmm. okay. okay, thank you. Okay, you're welcome. Bye. Good night. Good night, take care. See you tomorrow.